ఉంటే ఉన్నదాని కదా అందరూ నా అన్నదమ్ములు అనుకుంటారు నా అక్క చెల్లెలు అనుకుంటారు వాళ్ళు వేస్తేనే కదా నేను ఉన్నది నా మీద నమ్మకంతోనే ఓటేసి నమ్మకం ఉన్న మనుషులు ఓటేస్తే వాళ్ళతో కారెట్టం పడతారా ప్రేమగా చూడాలి కాబట్టి దయచేసి కారు గుర్తును భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా మనం చేసుకోడే కదా మరి ముసలి అబ్బా మీకు రెండు వేలు కారు గుర్తు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు మనం భూపాలపల్లిలో ఉన్నాము భూపాలపల్లి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి స్పీకర్ మసూదనాచారి మనతో ఉన్నారు ఎన్నికల ప్రచారం ఏ విధంగా కొనసాగుతుందో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం సార్ ఎన్నికల ప్రచారం ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది ప్రచారం అనేది ఇది ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మారాలి అసలు ఎన్నికలప్పుడు ఎందుకు ప్రచారం చేయాలి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా వైఖరులు మా పందాలు మార్పు మీరు చూసిండు నిరంతరం ప్రజల మధ్య ఉంటు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులలో మూడు వందల రోజులు రోజుకు పదిహేను గంటలు ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాం ప్రతిరోజు ప్రజల సంక్షేమం అభివృద్ధి వాళ్ళ మంచి చెడు విచారిస్తూ వాళ్ళ మధ్యనే పనిచేసిన వేరే పార్టీల వాళ్ళకు ఈ ప్రచారాలు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలక్షన్లు అప్పుడే వస్తారు వాళ్ళది ఎంత ఐదు సంవత్సరాలలో వాళ్ళ రాజకీయం ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ నెల రోజుల ముందు నెల రోజులు అవుతారు మధ్య మొత్తం యా అరవై నెలలో మళ్ళీ ఒక నెల అరవై నెలలు ఒక ప్రజాప్రతినిధికి అవకాశం వస్తే ఒక నెల ఎలక్షన్ల ముందు ఒక నెల ఎలక్షన్ల తర్వాత మధ్య మొత్తం పీరియడ్ కలిపి ఒక నెల ఉంటుంది కానీ మోసనాచారి యాభై నెలల్లో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ నేను నియోజకవర్గంలో ఉండే వ్యక్తిని ఇక్కడ ఎవరిని అడిగినా చెప్పా చెప్తారు అంటే మీరు పల్లె నిద్రలు చేశారు ఇప్పుడు ప్రజల మధ్యలో ఉంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ప్రజలకు మీరు ఏదైతే పల్లె నిద్రలు చేశారో అప్పటి నుంచి ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారా పల్లె నిద్రలు కాదు నేను గెలిచిన తెల్లారి నుంచే మళ్ళీ ప్రజల కోసం ఎన్నికల కోసం కాదు ప్రజల కోసం నిరంతరం పనిచేసిన నేను పనిచేసిన ప్రతి పని ప్రజల మధ్య చెప్పుకుంటూ వచ్చిన ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు పని జరుగుతూ ఉన్నది ప్రచారం జరుగుతూ ఉన్నది అంటే భూపాలపల్లి ప్రజలు మీకు ఎలా ఎందుకు ఓటేయాలను భూపాలపల్లి ప్రజలు కాదు అసలు వేరే వాళ్ళకి ఈ ప్రశ్న మీరు వేరే వాళ్ళని అడగాలి ఇప్పుడు రివర్సల్ వస్తాను నాకు ఓటు వేయకూడదు అనడానికి ఓటు వేయకూడదు అనడానికి ఒక కారణం కూడా ఉండదు ఇప్పుడు మనం మోరంచపల్లెలో ఉన్నాం ఈ ఊరు చరిత్ర చెప్తాం ఈ ఊరికి నేను రెండు కోట్ల రూపాయల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ మంజూరు చేయించాను ఈ ఊరికి దాదాపు నలభై లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్లు ఇచ్చిన గొర్రెలు వచ్చినాయి ఇతర అత్ర వచ్చినాయి ఇంకా ఇవి కళ్యాణ లక్ష్మి రైతు బంధు రైతు బీమా ఇవి వచ్చినాయి దీంతోపాటు ఇందాక మీరు లేరు వీళ్ళు వర్షాకాలం వచ్చింది ఇంతకుముందు నేను లేకముందు ఓ రాత్రి కడుపు నొప్పి లేచింది ఏడిగిపోలేరు ఊపలపల్లి పోరాదు గణపురం పోరాదు పరకాల పోరాదు వరంగల్కి పోరాదు ఒకవైపు పోవాలంటే మోరంచు భూపాలపల్లి పోవాలంటే మోరంచు ఉన్నది పరకాల దిక్కు పోవాలంటే బాహిర్తిపేట చెరు ఉన్నది గణపురం పోవాలంటే గణపురం మత్తడు ఉన్నది చిట్టాల వైపు నుంచి తిరిగిపోదామంటే ఎస్ఎం కొత్తపల్లి మాట ఉన్నది దిగ్బంధం అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఒక్క బ్రిడ్జ్ కూడా కట్టించక ఇలా ఓట్లకు వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నది నాలుగు బ్రిడ్జ్లు కట్టించిన నాకు మాత్రమే ఓట్లు అడిగే అర్హత ఉన్నది పిల్ల లిఫ్ట్ చేయించిన అదే రకంగా ఇందాక చెప్పిన కదా ఈ కంచెలకు ఎస్ఎం కొత్తపల్లికి పోవాలి బ్రహ్మాండమైన రోడ్ ఎంచిన ఇప్పటికీ వీళ్ళు గతంలో మూడేళ్ల కింద వరంగల్ పోవాలంటే ఒకరోజు పని కావాలంటే ఒకరోజు ఇంటికి రావాలంటే ఒకరోజు ఐదు వందల ఖర్చు ఇలా ఏం చేసినా ఛాయ తాగి భూపాలపల్లి టిఫిన్ చేసి భూపాలపల్లి భోజనం చేసి భూపాలపల్లి సాయంకాలం భూపాల అంటే ఒక వంద రూపాయలతో నాలుగు సార్లు పోయి ఆ రోజుకి ఆ రోజు పని చేసుకునేటువంటి సౌకర్యం కల్పించారు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని పోటీ నలుగురు బరిలో ఉన్నారు అంటే ఓట్లు చీల్చే మొన్నటి వరకు సత్యనారాయణ మీతో ఉన్నారు టీఆర్ఎస్లో ఓట్లు చీ ఓట్లు చీల్చే అవకాశం ఉందా అదే మళ్ళీ మీకు కూడా అవగాహన లేదని నేనే ముందు వాళ్ళకి అవగాహన కాదు అసలు మీకే అవగాహన లేదా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నది ఆయన ఆరు నెలలు ఉన్నాడు పోయిండు చీల్చుడు ఉంటుందా ఆయనతోనే వంద మంది చెల్లు ఆ వంద మందిలో కూడా ఓ ఇరవై ఐదు మంది మాతోనే ఉన్నారు డెబ్బై ఐదు మంది మాకు వెయ్యి మంది ఉంటే ఆయన వంద మందితో వచ్చింది ఆ వంద మందిలో ఇరవై ఐదు మంది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఆయన ఏమన్నాడు నా చివరి రక్తం బొట్టు వరకు పార్టీలు ఉంటాను వాళ్ళు రేషానికి వచ్చింది అరే మా రక్తం బొట్టు అయితే మరి ఇళ్ళనే ఉండాలి కదా అని చెప్పి ఉన్నారు ఆయనకు రక్తం లేదు బొట్టు లేదు వచ్చిండు పోయిండు అన్న మాటకు మనం ఉంటాం కదా మారు బ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఏమంటారు వాళ్ళని అంటారు 
గడువుడు మాట అంటే చివరిగా ఇప్పుడు అయితే గండ్ర వెంకటరామ రెడ్డి కూడా మీకు ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా కూడా చెప్తా ఉన్నారు అంటే అతన్ని ఏమైనా రాజకీయ వ్యూహాలు చేస్తున్నారా ఎదుర్కోవడానికి వ్యూహం ఏమన్నా ప్రజలు వ్యూహాలు పనిచే ప్రజల మనసులు గెలుస్తాయి నేను ప్రజల మనసులలో పనిచేసిన ఒక సింపుల్ వ్యక్తిగా ఉన్నాను నేను స్పీకర్ హోదా పెద్దది కావచ్చు కానీ ప్రజల మధ్య నేను ఎప్పుడు అతి సామాన్యుడిగా బతికిన వాళ్ళకి అది నచ్చింది పని నచ్చింది మంచితనం నచ్చింది మిగతా వాళ్ళకి పని లేదా మంచితనం లేదు భూపాలపల్లి ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏం తప్పకుండా చెప్తా ఎందుకంటే విశ్వాస పాత్రుడిగా యాభై మాసాలు పనిచేసిన గతంలో ఏ నాయకుడు చేయనటువంటి అభివృద్ధి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించిన గతంలో ఏ నాయకుడు రాని గ్రామాలు తిరిగిన గతంలో ఏ నాయకుడి దగ్గర పోయినా కనీసం మర్యాద దొరికేది కాదు నేను ఇంటి వాళ్ళలాగా గౌరవించిన గతంలో ఏ నాయకుడు ఇంటికి పోయినా వాళ్ళ గేట్ల ముందర పడిగాపులు కాసేది ఇప్పుడు నా బెడ్రూమ్ల దగ్గర రాణిస్తాను మంచోన్ని నే నాకు నేనే కితాబ్ ఇచ్చుకుంటాను ఈ మంచి మనిషి మంచి సేవ చేసిండు ఆశీర్వదించమని వాళ్ళకు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తాను మెజార్టీ మీరు ఎంత ఆశిస్తున్నారు మెజార్టీ ఎంతైనా గెలుపు భారీ మెజార్టీ దిమ్మ తిరిగే మెజార్టీ వస్తుంది నువ్వు ఎన్నికలప్పుడు ఈ డబ్బల రాళ్ళు పెట్టి ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఏదైనా సౌండ్ వస్తుంది తర్వాత తేలిపోదు ఇదంతా పెట్టి డబ్బాలు రాళ్ళు పెట్టిన సౌండ్ అంటే మీరు సీఎం అత్యంత సన్నిహితులు ఈ నియోజకవర్గానికి పర్యటించలేదు అంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సభ ఆశీర్వాద సభ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది అన్నా కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీఎం మాట్లాడేది ముప్పై తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు సీఎం గారి ఇటుకు వస్తుంది అంటే వస్తే మీకు ఇంకా అనుకూలత ఏ విధంగా మారుంది అనుకూలేదు అసలు తెలంగాణలో ఆయనకు ఉన్న స్టార్ ఇమేజ్ ఎవరికి ఉన్నది కేసీఆర్ ఇస్ ది స్టార్ ఇమేజ్లో మిగతా ఎవరు ఆయనతో దీటు ఒకసారి ఆయన వచ్చిందంటే ఫినిష్ మిగతా వాళ్ళంతా పాట పాడుకుంటారు అంత అభ్రాంతి అయినా జీవితాన వెలిగింతైనా అంటే అభివృద్ధి మీకు గెలిపిస్తుంది అని అంట అభివృద్ధి మా మంచితనం మా సేవ నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఎప్పటికీ కూడా ప్రజల లోపనే ఉంటున్నా కాబట్టి నన్ను గెలిపిస్తారని కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి